ভ্যালেন্টিনো টেরেসকো বা সম্পর্কিত তাই না এবং এই ক্লাসটা তোমরা ভাষায় দেশে দেখতে চাও তাই রেকর্ড করা হলো আর কি তো ভ্যালেন্টিনো টেরেসকো বা আবার যদি বলি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভিলেজ একটা গ্রামে তার নাম হলো মাসলেনিকোভো টুতায় হোস্টি डिस्ट्रिक्ट ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া সেন্ট্রাল রাশিয়াতে সেন্ট্রাল রাশিয়া আমরা দেখব না আসলে রাশিয়া সোভিয়েত রাশিয়া যেটা ছিল আর কি এবং টেরেসকোভাস ফাদার ওয়াজ আ ট্রাক্টর ড্রাইভার ট্রাক্টর তো চিনি আমরা নাকি আর তার মা তার মা ছিলেন একজন টেক্সটাইল ওয়ার্ক প্ল্যান্টে কাজ করতেন মাদার হার মাদার ওয়ার্ক ইন এ টেক্সটাইল প্ল্যান্ট টেক্সটাইল প্ল্যান্ট বলতে আসলে কাপড় তৈরি যে প্ল্যান্ট সেটাকে বোঝায় সে তিনটা ধাপের কথা বলছিলাম আমরা আগে দেখাইছিলাম টেরেসকোভাস বিগিন স্কুল ইন 1945 টেরেসকোরা শুরু করেছিল তার স্কুল 1945 সালে এট দা এজ অফ 8 আট বছর বয়সে তো এটা হলো পাস্ট টেন্স বিগান सबुज करते left school in 1953 1953 and continued her education ebong she tar continue korechilen tar shikha ke ki kob kobe through distance learning through mane ki kono kichu moddho diye moddho diye kisher moddho diye duro shikhaner moddho diye dekho ei through in ha e gulo ki dhoroner shobdo e gulo holo preposition ha in 1953 orthat du bochorer age amra in byabohar korchi ar kono kichur moddho diye jawa orthe ba kono kichur madhyome jodi boli seta holo नाम उल्लेख মেসেজ দিয়ে দাও যে তোমাদের কি খবর স্যার জানতে চাচ্ছে তোমরা একটু মেসেজ যদি করো তাহলে আমরা কি অর্থ হই ঠিক আছে শি বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন ইন্টারেস্টেড ইন মানে কি আগ্রহী ইন্টারেস্টেড ইন মানে কি আগ্রহী হয়েছিল ইন প্যারাশুটিং প্যারাশুটিং এ फ्रॉम এ ইয়ং এজ খুব কম ছোট বয়স থেকে ইন্টারেস্টেড ইন মানে হলো কোনো কিছুতে আগ্রহ পোষণ করা বা আগ্রহী হওয়া এটা হলো ইন্টারেস্টেড এর পরে কি ব্যবহার করেছি আমরা ইন হ্যাঁ প্রিপজিশন আর বিকেম হলো जैगत व्यवहार कर लगभग शब्दार এমন বিকাম একটা শব্দ যে মানে এই যে বিকাম এর past tense হলো became তাহলে he became interested in তিনি আগ্রহী হন কিসে আগ্রহী হন প্যারাশুটিং যেহেতু পিছনে প্রিপজিশন আছে ভার্বের সাথে কিছু করেছি আমরা ing কারণটা কি এই প্রিপজিশনের পরে নাউন বসে আমি প্যারাশুট শব্দটা ছিল প্যারাশুটিং হ্যাঁ ing যোগ করেছি প্যারাশুটিং from a young age to be ছোট বয়স থেকে and trained in আবার কি প্যারাশুট কি বললাম interested in এবার দিয়েছি trained in মানে কি क्लाब 
সেরকম ওদের অ্যারো ক্লাব আছে অ্যারো ক্লাব বলতে মহাশ মানে শূন্য প্যারাশুট করার জন্য তারা একটা ক্লাব তৈরি করেছে সবাই মিলে একসাথে প্যারাশুটিং করে এই প্যারাশুটারদের প্যারাশুটিং দের বাংলাদেশে অ্যারো ক্লাব আছে কিন্তু খুব अवेलेबल না আর কি এবং খুবই লোকাল অ্যারো ক্লাব জাগরণি ক্লাব হ্যাঁ নেতাজি ক্লাব এগুলোকে বলা হয় অ্যারো ক্লাব অ্যারো ক্লাব বলতে আসলে এয়ার ফ্লাইং ক্লাব বলা যায় এটাকে হ্যাঁ এটা হলো এয়ার ফ্লাইং ক্লাব বলা হয় হ্যাঁ তো এরকম অ্যারো ক্লাব গুলো কি করে বেসিক্যালি এরা বিভিন্ন জায়গায় এই যে অ্যারো ক্লাব বলে এগুলোকে এবং এগুলো বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্ন ওরা উড়ির কাজ করে আর কি বুঝছো তো তরুণ সংঘ যারা আসলে আকাশে ওড়ার কাজ করে যেমন উইলভার রাইট অলভিন রাইট দুইজন যারা প্রথম বিমান উড়েছিল উড়িয়েছিল এরকম অনেক অ্যারো ক্লাব আসতে পারে যে বিভিন্ন রকম বিমান রেখে দিছে অ্যারো ক্লাবের সদস্যরা এখানে এসে উড্ডয়ন করে এবং মজা করে আকাশে ওরা উড়ি করে প্যারাশুটিং করে কেউ কেউ ঠিক আছে প্যারাশুটিং তো বোঝো নাকি প্যারাশুটিং মানে হলো প্যারাশুট দিয়ে লাভ দিয়ে পড়া এটাকে বলা হয় প্যারাশুটিং প্যারাশুটিং প্যারা তারপরে আকাশে ঘুরে বেড়ানোকে আমরা বলি কি প্যারাশুটিং তো এটা খুবই ডেঞ্জারাস এবং খুবই মজার একটা হ্যাঁ অবশ্যই আছে কারণ কন্ট্রোল তাদের হাতেই থাকে এবং তারা জানে কোন জায়গায় পড়তে হবে বাংলাদেশেও এরকম যারা আর্মিতে থাকে তাদের এই প্যারাশুটিং করতে হয় এক একজনের জাম্প করতে হয় অনেকবার করে তো লোকাল অ্যারো ক্লাব বলতে স্থানীয় অ্যারো ক্লাবকে বোঝায় স্থানীয় যে যেখানে এইগুলো করা হয় তাকে আসলে লোকাল অ্যারো ক্লাব বলা হয় আমাদের আসতে পারে তো যাই হোক লোকাল অ্যারো ক্লাবের কথা বললাম মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প যিনি প্রথম জাম্প করেছিলেন সেকেন্ড ভার্বের সাথে আইনজ করেছে দেখো তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে আমরা আইনজ যোগ করতেছি একটা হলো প্রিভিজিশন পিছনে আর একটা হলো কি এই যে কমা দেওয়ার পরে যখন আবার ভার্ব ব্যবহার করছি এই ভার্বটা আবার আইনজ মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট দ্য এইজ টোয়েন্টি টু তার প্রথম জাম্প করার মাধ্যমে অ্যাট দ্য এইজ টোয়েন্টি টু ওয়ান বাইশ বছর বয়সে একুশে মে উনিশশো উনষাট সালে তার মানে পুরো লাইনটার অর্থ টাকা দাঁড়াচ্ছে হলো তিনি আগ্রহী হলেন প্যারাশুটিং খুব ছোট বয়স থেকে এবং ট্রেনিং ট্রেনিং নিলেন স্কাইডিং ডাইভিং এ প্রশিক্ষণ নিলেন একটা স্থানীয় ক্লাবে হ্যাঁ এবং হু মেক হার ফার্স্ট জব না বলে সরাসরি এখানে কমা ব্যবহার করে আইনজি যোগ করে দিয়ে ব্যবহার করতেছি যে প্রথম যে জাম্প নিয়ে বাইশে মে একুশ বাইশ তারিখে একুশে মে উনিশশো উনষাট সালে So at that time, she was employed as a textile worker. 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 पढ़ाशुना বিশাল ব্যাপার স্যাপার খুবই ক্ষমতাশালী গাড়ি গাড়ি নয়বার সে অলরেডি মিশন করে আসছে তিনি কি করেছিলেন এমপ্লয় হয়েছিলেন ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টাইজ ইন স্কাইডাইভিং দ্যাট লেড টু দ্য সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনট এটা হলো তার বিশেষজ্ঞতা স্কাইডাইভিং এ যেটা তাকে জন্ম দিয়েছিল সিলেকশনের ক্ষেত্রে একজন কসমোনট হিসেবে তার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাকে মানে বাছাই করার ক্ষেত্রে কসমোনট হিসেবে কসমোনট বলতে বোঝায় মহা শূন্য চারি বা মহাকাশ চারিকে ইংরেজিতে কসমোনট বলা হয় কসমস মানে হলো মহাশূন্য 
বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কে বলা হয় কি কসমস আর কসমস এটাকে বলা হয় কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ইংরেজি আর শুধু কসমো নট মানে হলো নট মানে হলো জিরো যেখানে আসলে জিরো ওজন আছে সেটা কসমো নট বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ আর এক্সপার্টাইজ ইন স্কাই ডাইভিং এটা ছিল আমরা কিছু কিছু জোর দেওয়ার জন্য ইট ইজ ব্যবহার করি বা ইট ওয়াজ আর ইট ইজ ইজ অনেস্টি দ্যাট গিভ হিম দ্য জব যেটা তাকে এই কাজটা দিয়েছিল তাহলে ইট ওয়াজ আর এক্সপার্টাইজ ইন স্কাই ডাইভিং দ্যাট লেড হার্ট দ্য সিলেকশন অ্যাজ এ কসমো নট একজন কসমো নট হিসেবে তাকে এই সিলেকশন দিয়েছিল এই ইটকে বলা হয় ইন্ট্রোডাক্টরি ইট যেমনি ভাবে আমরা বৃষ্টি হচ্ছে ইংরেজিতে কিভাবে বলি ইট ইজ রেইনিং তাই না আর বৃষ্টি পড়ছে আর কি এখন আর্মিতে আর্মি চাকরিতে একটা প্রশ্ন ছিল একবার হ্যাঁ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে বৃষ্টি পড়ছে ইংরেজিকে তো সবাই বলে ইট ইজ রেইনিং কিন্তু একজনই আসলে ডিফারেন্ট আনসার দিয়েছিল সেটা কি মানে কি বৃষ্টি ইজ রিডিং বৃষ্টি ইজ রিডিং বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি নামের একটা মেয়ে পড়াশোনা করছে তাহলে কি হবে বৃষ্টি ইজ রিডিং হবে না আচ্ছা আসলে বুঝছো তো তো ইট ইজ আইকিউ অর্থাৎ সবাই তো একই রকম আনসার দেয় মুখস্থ আনসার ইট ইজ রেইনিং কারণ ইন্ট্রোডাক্টরি ইট হবে সেন্টার শুরু হবে ইট দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে মানে বৃষ্টি পড়তেছে তাহলে ইট ইজ রেইনিং ইন কন্টিনিউয়াস টেন্স সবই ঠিক আছে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে অর্থটা শব্দটা তার মধ্যে আসলে বৃষ্টি নামের একটা মেয়ে তো পড়াশোনা করতে পারে তাকেও বলতে পারে বৃষ্টি পড়ছে তাহলে বৃষ্টি ইজ রেইনিং তাই না তাহলে সেটাই হলো আসল বিষয় যে বেসিক্যালি ইউ ইফ ইউ হ্যাভ যেমন ওই ছোটবেলায় ছোট বাচ্চাদের যে প্রশ্নটা করে যে তোমার নয়টা পাখি দেখলা একটা পাখিকে গুলি করে মেরে ফেললা আর কয়টা পাখি থাকে তো সবাই বলে আটটা পাখি থাকে তো কারণ কি সবার ধারণা যে গুলি করলে যদি অঙ্ক করে যে আর নয়টা পাখি যদি একটা পাখি গুলি করা হয় তাহলে আর বাকি থেকে কথা নয়টা থেকে একটা বাদ দিলেন আটটা পাখি কি সোজা প্যান্ট ইজ ইট রাইট প্র্যাকটিক্যালি ইট ইজ নট রাইট বিকজ হোয়েন ইউ শুড আবার all the bird will fly away তাই না সমস্ত পাখি কিন্তু চলে যাবে তাহলে উত্তরটা কি হবে একটা পাখিও থাকে না তো এরকম ভাবে আসলে কিছু क्वेश्चन আছে যে মাকে যদি কেউ বলে যে সে জীবনে কখনো সেকেন্ড হয় নাই তার মানে অনেকেই ভেবে নাই সে সারা জীবন ফার্স্ট হয়ে আসছে কিন্তু আসলে সেকেন্ড হয় নাই মানে কিন্তু থার্ডও হতে পারে এই লজিকের যে দুইটা দিক এটা আসলে আমরা সব সময় খেয়াল করি না তাই না তো লজিক্যালি এইজন্য ব্রেনটাকে দুই দিকে খাটাতে হয় যে আসলে তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি এটাকে আমরা বলবো ইট ইজ রেডিং ইট ইজ আই হু হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম এটা হলাম আমি যে আমি এই কাজটি যেটা যে সময় মতো কাজটি করেছি তাহলে জোর দেওয়ার জন্য আমি কি বলবো ইট ইজ আই এটা হলাম আমি হু ডিড দ্য ওয়ার্ক তাই না এটাকে বলা হচ্ছে এরকম তো এরকম ভাবে আমরা এর পরের অংশটা পড়ব কিন্তু আজকে আমি একটু আর একটু বাড়তি যেতে চাচ্ছি যেখানে আমাকে যাইতে হবে এখানে আমি একটু পড়ে রাখি এইটুক পড়ার পরে আমরা আজকে শেষ করবো আর কি আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগ্রিন এই চিত্র আগে যে যার ছবি দেখালাম পাশে যার যে কান ধরে আছে ইসে তো এটা জাস্ট মানে ফান আর কি সহচরী ইউরি গ্যাগ্রিন এর ফ্লাইটের পরে প্রথম মানব মানব প্রাণী টু ট্রাভেল টু আউটার স্পেস তিনি মহাশূন্যে যাত্রা করেছিলেন উনিশশো একষট্টি সালে হ্যাঁ যখন এই ইউরি গ্যাগ্রিনের পরে সোভিয়েত রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কি বলতে বোঝায় সেই ক্লাসের লোক যারা আসলে অদক্ষ কাজ করে ইন্ডাস্ট্রিতে এবং নিজেদের সম্পত্তি বলে তেমন কিছুই নাই তাদেরকে বলা হয় প্রলেতিয়া এটাকে বলা হয় এক কথায় প্লোরিতেরিয়া এটা একটা রাশান ওয়ার্ড এই প্লোরিতেরিয়া ভ্যালেন্টিনা টেরিস্কোবা ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দিস প্রজেক্ট ফর এমং মোর দ্যান ফোর হান্ড্রেড অ্যাপ্লিকেন্টস তাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল এই প্রজেক্টের জন্য প্রায় চারশো চার হাজার চারশো চারশো অ্যাপ্লিকেন্টের মধ্যে অ্যাপ্লিকেন্ট বলতে বোঝায় প্রার্থীর মধ্যে অর্থাৎ যারা কি করেছিল অ্যাপ্লিকেশন করেছিল অর্থাৎ দরখাস্ত করেছিল তাদের মধ্যে থেকে এই চারশোর মধ্যে থেকে কাকে তো সিলেক্ট করা হয়েছিল ভ্যালেন্টিনা টেরিস্কোপ এবং সেটা তার পড়াশোনার জন্য নাকি তার শখের জন্য যে শখটা তার আছে সেটা হলো স্কাই ড্রাইভিং এর এর আগেই সে অলরেডি স্কাই শখের দাম কত টাকা দেখো এবং এই তাকে কিন্তু সে তো তো পড়াশোনা কি হয়েছিল কোন পর্যন্ত যেটা আমরা জানি তাই না তাহলে এটা কিন্তু আসলে মানুষের জীবনের শখই তাকে কোথায় নিয়ে যায় সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে আচ্ছা এর পরের যেটা পড়বো আমরা অনেকগুলো জিনিস পড়বো যেগুলোর 
সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই সেটা একটু ধারণাটা এর পরের ক্লাসে আমরা নিব যেতে যেতে হয়েছিল হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু এই কথাগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করব হ্যাড টু মানে যেতে হয়েছিল করতে হয়েছিল খেতে হয়েছিল এই হ্যাভ টু হ্যাড টুর ব্যবহারও কিন্তু আমাদের কাছে এইখান থেকে আমরা পেতে পারি এই যে হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাভ টু এবং হ্যাড টু এর অর্থ কি কোনো কিছু বিষয় নিশ্চিত অবস্থা বা সার্টেনিটি প্রয়োজনীয়তা এবং কোনো কিছু বাধ্যবাগতা এই তিনটা জিনিস আমরা হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাভ গট টু এবং হ্যাড টু দিয়ে প্রকাশ করি মনে থাকবে তো কথাটা তাহলে এই তিনটা কি কি যেমন সার্টেনিটি বলতে হ্যাজ টু নেসেসিটি বলতেও হ্যাজ টু বা হ্যাভ টু আর অবলিগেশন বলতেও হ্যাভ টু ব্যবহার করা অবলিগেশন মানে বাধ্যবাধকতা বুঝছো তো যেমন তোমাকে যদি বলি ইউর আনসার হ্যাজ টু বি কারেক্ট তোমার আনসার অবশ্যই নিশ্চিত ভাবেই কারেক্ট হইতে হবে তাহলে এটাকে হ্যাভ টু হ্যাজ টু ব্যবহার করলাম আবার দ্য স্যুপ হ্যাজ টু বি স্টার্ট কন্টিনিউয়াসলি টু প্রিভেন্ট বার্নিং সুপটাকে যখন বানাচ্ছো স্যুপ বানানো ছিল তো স্যুপ এই স্যুপ যখন বানাইতেছো এটাকে সব সময় নাড়াতে হবে যাতে এটা পুড়ে না যায় তলায় পুড়ে না যায় তাহলে এটাকে নেসেসিটি বলা হয় আর অবলিগেশন বা বাধ্যবাধকতা বলতে বলতে পারি যে দে হ্যাভ টু লিভ আর্লি তাকে অবশ্যই আগে আগে যেতে হবে মানে এটা তাকে অবলিগেশন বা বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাহলে এখানেও কিন্তু তেরেসকোবাকে যেতে হয়েছিল পাস্ট টেন্সে আন্ডার গো এ সিরিজ অফ ট্রেডিং কিসের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল অনেকগুলো ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল আন্ডার গো বলতে বোঝায় কোনো কিছু কোনো কিছু অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া কোনো অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া আই হ্যাভ টু আন্ডার গো হার্ড ইন মাই অল থ্রু মাই লাইফ আমাকে সারা জীবন প্রচুর কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে ঠিক আছে তো আন্ডার গো সিরিজ অফ ট্রেনিং টেরেসকোবাকে কি করতে হয়েছিল এক সিরিজ মানে পর্যায়ক্রমে কিছু ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল যেটা তার মধ্যে ইনক্লুডেড যার মধ্যে সন্নিহিত আছে নিহিত আছে আলাদা করে বিভিন্ন জায়গায় যাতে তারা সার্ভাইভ করতে পারে সেই জন্য তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় কমান্ডো ট্রেনিং কমান্ডো ট্রেনিং এর একটা পার্ট কিন্তু আইসোলেশন টেস্ট অর্থাৎ তোমার একটা জঙ্গলে ধরো ফাত্রার সর বা কোনো একটা জঙ্গলে তোমাকে ফেলে দিয়ে আসা হবে হ্যাঁ ধরো এক মাসের জন্য ফেলে দিয়ে আসা হবে এই এক মাস তোমাকে সার্ভাইভ করতে হবে উইদাউট ফুড উইদাউট এনিথিং তোমাকে কিছু দেওয়া হবে না তোমার কিছু বেসিক বেসিক কিছু জিনিসপত্র দেওয়া হবে হয়তো মশার কামড় সাপের কামড় এগুলোর জন্য কিছু মেডিসিন হয়তো তোমাকে দেওয়া হবে কিন্তু তোমাকে খাবার দেওয়া হবে না কারণ তোমাকে কালেক্ট করতে হবে খাবার এবং সেই খাবার কালেক্ট করে ইউ হ্যাভ টু সারভাইভ দেয়ার সামহাউ হ্যাঁ সেই ধরনের টেস্টটা কি বলা হয় আইসোলেশন টেস্ট হ্যাঁ সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট ডিয়ার ডেভিলস ডিয়ার ডেভিলস সার্ট সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট এন্ড রকেট থিওরি রকেট থিওরি মানে রকেটের উপরে এবং স্পেস শিপ ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ মহাশূন্যের যে যন্ত্রপাতি রয়েছে বা মহাভিন্ন যান রয়েছে সেই যানের উপরে যে ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয় সেটাকে বলে স্পেস শিপ ইঞ্জিনিয়ারিং এটা করানো হয়েছে এবং একশো বিশটা প্যারাশুট জাম তাকে করতে হয়েছে পাইলট ট্রেনিং দিতে হয়েছে বিগ ফিফটিন ইউটিআই জেট বিমানের জেট ফাইটার বিমানের বুঝছো যেটা বাংলাদেশ কিনেছে মেক টু আন্টি নাইন হ্যাঁ বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে যে কয়েকটা বিমান কিনেছে সেটার মধ্যে সেটা হলো মিক টু আন্টি নাইন এই মিক আগামী ক্লাসে কিন্তু এর পরে থেকে আমরা পড়া শুরু করব একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো ওকে তো এটা